सौजन्या প্রায় চেষ্টা করি প্রতি সপ্তাহ লাইভে আসার জন্য এবং এক একটি বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য আর সেই বিষয়ের উপরেই আমরা মূলত আপনাদের সাথে কথা বলি সেই প্রেক্ষিতেই আজকে আমাদের মাঝে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডাক্তার মৌসুমি আমরা তার সাথে কথা বলবো আপনারা ভালো করে জানেন একটা আমি ওনার ছবি দিয়ে পোস্ট দিয়েছিলাম যে উনি দাঁতের বিষয়ে দাঁতের কীভাবে যত্ন দিবেন এবং আপনাদের দাঁতের নানা দিক সমস্যা নিয়েই কিন্তু আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করবেন এবং আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিবেন তবে এখানে একটা কথা বলে রাখি যে আমরা সত্যিকার অর্থে অনেক ভাগ্যবান যে এমন একজন ডাক্তার পেয়েছি প্রতিভাবান ডাক্তার পেয়েছি যার কিনা অনেক প্যাশন আছে রিয়াদে যে কিনা অনেক ফেমাস এবং আপনারা যারা লাইভ আছেন হতে আপনারা অনেকে পরিচিত হতে পারেন তো আশা করছি আপনাদের নানা দিক সমস্যা নিয়ে আপনারা আমাদেরকে কমেন্ট করবেন সেই কমেন্ট অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করব আপনাদের উত্তর দেওয়ার জন্য ডাক্তার মৌসুমির সাথে সরাসরি কথা বলতে পারবেন আমরা চলে যাচ্ছি ডাক্তার মৌসুমির সাথে কেমন আছেন এবং প্রবাস সম্পর্কে ওনার একটু আমরা জানতে চাইব আসসালামু আলাইকুম আমার সকল সৌদি আরবে বাংলাদেশি বন্ধুদেরকে এবং যারা আমার কোনো রুগীরাও যদি আমাকে দেখে থাকেন তাদেরকেও আমি আসসালামু আলাইকুম বলছি এবং আমার তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি এই লাইভের মাধ্যমে চেষ্টা করব আপনাদেরকে একটু গাইড করার যাতে আপনাদের দাঁতটা ভালো থাকে সুস্থ থাকে আপনারা খেতে পারেন এবং আপনারা সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং নিজেদের ভাষায় আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন আমার এই লাইভের মাধ্যমে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি ম্যাডামের কাছে যে বিষয়টি জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে প্রথমত আমাদের প্রবাসীদের দেখা যে অনেকগুলো সমস্যা থাকে সে সমস্যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দাঁতের সমস্যাটা তো এই সমস্যাটা কেন বেশি এবং কি কি সমস্যাগুলো বেশি দেখতে পান আপনি মূলত পেশেন্টের একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে তারা দাঁতের প্রতি অতটা যত্ন পান না এটা হইতেছে মেন তারপরে প্রবাসী জীবনযাপন খুবই কঠিন জীবনযাপন সকাল দুপুর সন্ধ্যা কারোর কোনো ডিউটি টাইম থাকে না ব্রাশ করার টেকনিকটাও তারা সেভাবে জানে না হয়তো বা সেই সচেতনতাটার জন্য হয়তো বা তারপরে এখানকার খাদ্যাভাস আমাদের খাদ্যাভাস এখানকার অন্যরকম আমরা বেশিরভাগই অ্যাসিডিক ফুড খাই পেপসি ঠান্ডা পানি ঠান্ডা কুলারের মধ্যে বেশি থাকি এসির মধ্যে বেশি থাকি তারপরে সারাক্ষণ বেশিরভাগই খাপসা খাওয়া হচ্ছে মাংস খাওয়া হচ্ছে এইসব খাদ্যাভাসের কারণেও কিন্তু আমাদের দাঁতের সমস্যাগুলো হয়ে থাকতেছে মেনলি এই সৌদি আরবে বিশেষ করে আমি দেখি আচ্ছা তাহলে আমি আর একটি প্রশ্ন যেটি মানে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো এটা হচ্ছে আমাদের অডিয়েন্স যারা আছে তাদেরও প্রশ্ন আমার দর্শক যারা আছেন সাধারণত মেন সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা আমাদের যে দাঁত ব্রাশটা করতে হবে এই প্রপার শিক্ষাটা আমরা ছোটবেলা থেকেই পাই না এটা হইতেছে আসল কারণ কারণ অনেকে আছে দেখা গেছে প্রপার ব্রাশ করতেছে দুই বেলা করতেছে তিন বেলা করতেছে দামি দামি টুথপেস্ট করতেছে কিন্তু ব্রাশটা সত্যি যে দুটো দাঁতের মাঝখানে গিয়ে গ্যাপের মধ্যে গিয়ে পরিষ্কার করে তারপরে দাঁতটা এটা একটা জাস্ট টেকনিক এই টেকনিকটা ছোটোবেলা থেকে আমাদের অভ্যাসে পরিণত করতে হয় সাধারণত বাবা মারা করে 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 বাচ্চাদেরকে অভ্যাস করায় দেয় তারপরে টুথপেস্ট দিয়ে কীভাবে করতে হবে ব্রাশটা এটা ব্রাশিং টেকনিকটা হয়তো সবচেয়ে বড় শিক্ষা যেটা মানুষ যদি প্রপারলি এক মিনিট উপরে এক মিনিট নিচে যদি করে তাহলে আমি বলবো যে মোটামুটি সে ভালো থাকবে তার কোনো দাঁতে তেমন সমস্যা হবে না প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বাজে অভ্যাস সিগারেট খাবে গুটকা খাবে পান খাবে তারপরে সেটা খাওয়ার পরে কীভাবে সেটাকে যত্ন নিতে হবে এটা একটা মূলত একটা বদ অভ্যাসের কারণও হচ্ছে তৃতীয়ত হচ্ছে ফলো আপ তারা কোনো দিনও ডাক্তারের কাছে যায় না ডাক্তার দাঁত ব্যথা হলে যে দাঁত তুলে ফেলতে হবে এমন কোনো না এখানে অনেক ধরনের শিক ট্রিটমেন্ট হয়ে থাকতেছে আমরা দাঁতটাকে সেভ করতেছি প্রতি বছর বলতে গেলে মিনিমাম প্রতি ছয় মাস পর পর একটা ফলো আপ করা উচিত দাঁতের ডাক্তারদের কাছে এসে কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন না শরীরের সমস্ত জিনিস আপনি বুঝতে পারতেছেন দেখতে পাচ্ছেন একমাত্র দাঁতটা আপনি ভালোভাবে দেখতে পারেন না সামনের দাঁতগুলো দেখা যায় পিছনে মেন মারির দাঁতগুলো আপনি দেখতে পারেন না তো ওইগুলোর জন্য আপনাকে প্রতি ছয় মাস পর পর একটু ফলো আপ করা উচিত ডেন্টিস্টের কাছে যদি ছোটোখাটো কিছু হয়ে থাকে তাহলে আমরা সেটা আপনাকে ঠিক করে দেব তাতে আপনার এই দাঁতগুলো আরও অনেক বছর চলবে 
এটা আর হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে একটু শিশির করলো একটু ইয়া করলো মানে এটা হচ্ছে অবজ্ঞা নেকলেসি এই নেকলেসির কারণেও অনেকে ভালো ভালো দাঁতগুলোকে নষ্ট করে ফেলে এটাও একটা মানে সতর্কতা এটাও হচ্ছে একটা মানুষের জন্য খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আমার যেরকম শরীরের যত্ন একটা আছে সতর্কতা থাকে মানুষ চোখটা কানটা নাকটা মানুষ খুব সতর্কভাবে চলাফেরা করে এগুলোকে সতর্ক ইয়া করে যা জানি ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্গ ঠিক দাঁতটাও সেরকম তো আপনাদেরকে এই সতর্কতাটাকেও অবলম্বন করতে হবে যে একটু শিশু করলো ঠান্ডা লাগলো একটু গরম লাগলো একটু ব্যথা হলো একটু খাবার ঢুকতেছে অসুবিধা নেই এটা ঠিক হয়ে যাবে তা না আপনারা ডেন্টিস্টের কাছে আসেন একটু ট্রিটমেন্টটা নেন ধন্যবাদ ডাক্তার আপনাকে ভিওয়ার্স আপনার যারা শুনছিলেন ডাক্তার মৌসুমি যে বিষয়গুলো বলেছে এর মধ্যে আমি একটি পয়েন্ট আপনাদেরকে বলতে চাই সেটি হচ্ছে যেহেতু আপনি প্রবাসী প্রবাসী এসে নানা ধরনের খাবার আমাদেরকে খেতে হচ্ছে নানা ধরনের দেখা যাচ্ছে আমরা শত ব্যস্ততার মাঝে থাকি আর যার ফলে হয়তো দাঁতের ঠিকভাবে যত্ন নিই না নিতে পারি না আর এখানে যারা প্রবাসে আসছেন তারা ম্যাচুয়েট অনেকে অনেকের বয়সও হয়েছে তো সে প্রেক্ষিতে সবার ছয় মাস পর পর ডাক্তারের কাছে এসে পরামর্শ নেওয়া দাঁত ভালো থাকলেও পরামর্শ নেওয়াটা অনেক জরুরি কারণ আপনার শরীরের মধ্যে সবথেকে আমি যদি বলি কষ্টের বিষয়টি হচ্ছে দাঁতের কষ্টটা আমরা যেটা আশেপাশে দেখে আসছি দাঁতের কারো যদি সমস্যা এটা অনেক কষ্ট আমরা দেখে আসছি তো সেই কষ্ট থেকে দূরে থাকতে হলে অবশ্যই আপনার ছয় মাস পর পর দাঁত যদি ভালো থাকেও দাঁতের যত্ন নিবেন আর যারা আজকে আমাদের মূল্যবানী লাইফটুকু দেখছেন যারা আমার সাথে যুক্ত আছেন আমি বলবো ভিডিওটি আবারও শেয়ার করুন হয়তো অন্য কারো উপকার আসতে পারবে আমাদের ডাক্তার যে মূল্যবান কথাগুলো বলছে সে কথাগুলো আমরা ম্যাডাম একটি কমেন্ট নেব সেই সেটি হচ্ছে সম্মানিত উপস্থাপক এবং ডাক্তার সাহেব আপনার সাহেব প্রথমে আপনাদেরকে অনেক সাধুবাদ জানাচ্ছি দ্বিতীয়ত আমার দাঁতে একটা সমস্যা হলো সবসময় দাঁতের মধ্যে শিরশির করে মুখের মধ্যে পানি পরে কুলি করলেও শিরশির অনুভূতি হয় মনে হচ্ছে এইমাত্র তেঁতুল খেয়েছি কি টুথপেস্ট ব্যবহার করলে এর থেকে পরিত্রাণ পাবো উপদেশ দিলে অনেক উপকৃত হব উনি লিখেছেন জুবাইয়ের জুবাইয়ের সাহেব যাই হোক জুবাইয়ের সাহেব লিখেছেন আচ্ছা জুবাই সাহেব আপনি একটু খেয়াল করবেন আপনার দাঁতে পাথর আছে কি না যদি পাথর থাকে পাথর কিন্তু আস্তে আস্তে দাঁতগুলোকে ক্ষয় করতে থাকে আপনার মনে করেন পাথর আছে আমার দাঁতটা আরও মজবুত হচ্ছে হ্যাঁ জিনিসটা ভারী হবে মজবুত হবে দাঁতের আরও উপরে একটা বড় একটা স্তর পড়তেছে এটা আরও মজবুত হচ্ছে তা না এটা ভুল ধারণা পাথর আস্তে আস্তে পাথর হলে পাথর দাঁতগুলোকে খেতে থাকে খেতে থাকলে দাঁতটা হচ্ছে একটা নারকেলের মতো উপরের অংশটা শক্ত ভিতরের অংশটা নরম উপরের অংশ শক্তটা যদি ক্ষয় হতে থাকে তাহলে দাঁত সেই দাঁত অনেক আপনার সেন্সিটিভ হয়ে যায় পানি বাতাস ঠান্ডা গরম এরকম শিশি করবে যদি পাথর থাকে অবশ্যই আপনি তাহলে ডাক্তারের কাছে যাবেন ডেন্টিস্টের কাছে যান দেখেন যদি সেই কারণে শিশি হয় তাহলে অবশ্যই পাথরগুলোকে আপনাকে দাঁতগুলোকে ওয়াশ করতে হবে পাথরগুলোকে রিমুভ করতে হবে ফেলতে হবে সেগুলোর আবার টেকনিক আছে যদি বেশি পাথর হয়ে থাকে তাহলে আমরা দুই দিনের ট্রিটমেন্ট নেই তিন দিনের ট্রিটমেন্ট নেই আর যদি কম পাথর হয় একদিনে ঠিক হয়ে যায় পাথর সরে যাওয়ার পরে যে দাঁতগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সেগুলো আমরা ফিলিং করে পুটিং করে এগুলো সব ঠিক করে দিই ঠিক আছে আপনি যেহেতু বলছেন টক লাগে তেঁতুল খেলে টক লাগে তার মানেই হচ্ছে যে নিশ্চয়ই উপরের অংশটা অনেকখানি ক্ষয় হয়ে গেছে যার ফলে ভিতর অংশটা সেন্সিটিভ আপনি বরফ খেতে পারবেন না টক খেতে পারবেন না আপনি মজবুত জিনিস চাপাতে গেলে একটু কেমন যেন উইকনেস ফিল হবে যে দাঁতটা মনে হচ্ছে এখন একটু টুস করে ভেঙে গেল বা ক্ষয় হয়ে গেল এরকম যদি মনে হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে অবশ্যই ডেন্টিস্টের কাছে যেতে হবে প্রথমে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে টুথপেস্ট আপনি জানাচ্ছেন যে শিশির করার কোনো টুথপেস্ট আছে কেন হ্যাঁ শিশির করার টুথপেস্ট অনেক আছে সেন্সোডাইনটা সারা ওয়ার্ল্ডে যে কোনো জায়গায় পাবেন সেন্সোডাইন র্যাপিড অ্যাকশান আপনি যেখানেই যান যেখানেই থাকেন আপনি কোনো যে কোনো বড় ফার্মেসিতে গেলে সেন্সোডাইন র্যাপিড অ্যাকশান এটা করলে শিশিরটা অনেকটা কমে আসবে আর যদি আপনি বাথা সাইডে থাকেন আশপাশে কোথাও তাহলে বাথাতে সিল্কা সেন্সিটিভিটি এটা আপনি বাথাতে সব জায়গায় ফার্মেসিতে পাবেন সিল্কা সেন্সিটিভিটি অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি জোবাই সাহেব আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়েছেন আমরা এখন দ্বিতীয় যে বিষয় আরেক ভাই লিখেছেন দাঁতের মারি পাথর রোধ করণ করণ আমি একটু দেখি কমেন্টও করেছেন আচ্ছা একজন আরবিতে নিক আপনার আরবিতে নাম থাকা আমি পড়তে পারছি না তিনি লিখেছেন দাঁতে হলুদ দাঁত কীভাবে দূর করা যায় হলুদ দাঁত এটা দু ধরনের হয়ে থাকে একটা দাঁতের ভিতরে হয় একটা দাঁতের বাইরে হয় যদি আপনি খুব কফি গাওয়া স্মোকিং করে থাকেন সেটা হবে বাইরের দিকে বাইরের দিকেরটা আমরা এখানে দাঁত ওয়াশ করে পলিশ করে সুন্দরকে করে দিচ্ছি এবং তার সাথে কিছু হোয়াইটেনিং টুথপেস্ট আছে সেগুলো আমরা ইউজ করতে বলি তাতে হয় কি তাতে একদম ধকধকে সাদা হয়
সেটা লেজার টেকনিক আছে আর একটা কেমিক্যাল টেকনিক আছে কেমিক্যাল টেকনিকটা আমরা আমাদের ক্লিনিকে করতেছি তবে লেজার টেকনিকটা আমার খুব ব্যয়বহুল একটা মেশিন যার ফলে আমরা এটা আমাদের প্ল্যান আছে ইনশাল্লাহ আমরা আগামী বছর এটা শুরু করবো এখানে ট্রিটমেন্টটা আর হচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে ক্যাপ আছে হাফ হাফ ক্যাপ মানে নকল দাঁত সামনে উপর দিয়ে পরায় দেওয়া হয় এটা অনেকে অনেক ধরনের নামে বলে এখন সৌদি আরবে সাধারণত ইফতেসানা হলিউড বলে এটা পরিচিত এবং হলিউড স্মাইল বলেও খুব পরিচিত এটা খুব ব্যয়বহুল একটা ট্রিটমেন্ট এটা সবাই সাধারণত করতে পারে না তো আপনি আসেন আসলে যদি বাইরের দিকে হয়ে থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা আপনাকে ওই ট্রিটমেন্টটা এখানে এখনই দিয়ে দিতে পারব আর যদি ভিতরের দিকে হয়ে থাকে যে হলদেটে ভাবটা বা ভিতরে কালো কালো একটা ভাব যদি ভিতরের দিকে হয়ে থাকে এটা সাধারণত যখন জন্মর পরে পানি ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড এসব কারণে যেটা পরিমিতভাবে আমাদের শরীরে দরকার কম হলেও দাগ হবে বেশি হলেও দাগ হবে এটা যদি ভিতরের দিকে হয়ে থাকে তাহলেও সেটারও ট্রিটমেন্ট আমি আপনাকে জানাই দিতে পারবো আপনি আসলে আমি অবশ্যই আপনাকে একটা গাইডলাইন দিতে পারবো অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তরটুকু পেয়েছেন আমরা দ্বিতীয় প্রশ্ন আমরা এর পরবর্তী প্রশ্ন আছে একজন ভাই লিখেছেন মোহাম্মদ আলিয়া লিখেছেন দাঁত ভেঙে গেছে আর এখন খুব ব্যথা করছে করণীয় কি করণীয় এখনই আপনি পেইন কিলার খান ঠিক আছে আর ওই সাইড দিয়ে আপনি কোনো কিছুই খেতে পারবেন না সফট ফুড খাওয়া শুরু করে দেন নরম নরম আর দাঁতটা ভাঙছে যদি দাঁতটা ভালো থাকে মানে দাঁতের ভিতরে আমাদের রগ আছে রক্ত চলাচল ব্যবস্থার রগ আছে সেই রগটা যদি ভালো থাকে দাঁতে দাঁত যদি ইনফেক্টেড না হয়ে থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা ওই দাঁতটাকে ক্যাপ লাগে আপনাকে সেভ করে দেবো আপনি আরও কয়েক বছর ইনশাল্লাহ ওই দাঁতটাকে নিয়ে ভালোভাবে চলতে পারবেন আর যদি দেখি যে দাঁতটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে দাঁতের গোড়াতে আর কিছুই বাকি নাই তাহলে হয়তো ওই দাঁতটা ফেলে দিতে হবে পেইন কিলার এখানে আছে অলফেন ফিফটি এমজি আছে একশো এমজি আছে ফিফটি এমজি দুই বেলা খেতে হয় একশো এমজি এক বেলা খেতে হয় ব্রোফেন আইবু ব্রোফেন র্যাপিডাস প্লাস আপনার হচ্ছে যে কোনো ডেক্লোফেনাক পেইন কিলার ওষুধ আপনার আশপাশে কোনো ফার্মেসি থাকলে আপনি খেতে থাকেন দুই বেলা হতে পারে তিন বেলা হতে পারে যদি দুই বেলা হয়ে থাকে আপনি ঠিক দশ থেকে এগারো ঘন্টা পরে খাবেন যদি তিন বেলা হয়ে থাকে ঠিক ছয় থেকে সাত ঘন্টা পরে খাবেন আর যদি ঠিক এক বেলা হয়ে থাকে একশো এমজি তাহলে ঠিক বিশ থেকে একুশ ঘন্টা পরে আপনি খেতে পারবেন ভরা পেটে আশা করছি আপনাদের একজনের প্রশ্ন অনেকের উপকার আসবে এবং অনেকেই সেই ম্যাকি সমস্যা ভুগছেন এবং সেই উত্তরগুলো আমাদের ডাক্তার মৌসুমির কাছে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন তো আশা করবো যে টিপসগুলো আপনাদেরকে দিচ্ছে সেগুলো ভালোভাবে আমলে নেবেন এবং চেষ্টা করবেন সেগুলো বাস্তবায়ন কিংবা কাজ করতে সেই সেই প্রেক্ষাতে আপনার চলতে যাই হোক আমরা নাজমুল ইসলাম ফয়সাল নামে একজন ভাই লিখেছেন দাঁতের মারি ক্ষয় রোধে কি করণীয় এবং দাঁতে পাথর এর ট্রিটমেন্ট এর খরচ কেমন হবে প্লিজ জানাবেন হ্যাঁ এটা একটা ভালো প্রশ্ন দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে ক্ষয় রোধ আসলে ওইভাবে হয় না ক্ষয়টা বয়সের কারণেও কিন্তু ক্ষয় রোধ ক্ষয় হতে থাকে যেরকম আমাদের হাড্ডির একটা ক্ষয় হয় আমরা বলি বয়স হয়ে গেলে সেরকম বয়সের কারণেও দাঁত ক্ষয় হয় এটা একটা কারণ দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে দাঁতের একটা রিলেশনশিপ আছে উপরের দাঁত নিচের দাঁত পাশের দাঁত সাইড বাম পাশের দাঁত দাঁত সাইডের দাঁত এগুলো একটা রিলেশন আছে আল্লাহ প্রদত্ত যদি দাঁতগুলোকে যেমনভাবে থাকবে সেভাবে যদি হয়ে থাকে নর্মালি উপরের দাঁতগুলো একটু আগে থাকে নিচের দাঁতগুলো একটু পেছনের দিকে থাকে আপনি যখন দাঁত কামড় দিবেন তখন আপনি দেখবেন যে নিচের দাঁত উপরের দাঁতকে ফোর্স করে না কখনোই কোনো ধরনের দাঁতকে ক্ষতি করতেছে না এক্সট্রা ফোর্স দেয় না যদি আল্লাহ প্রদত্ত এরকম হয়ে থাকে যে হ্যাঁ দাঁতটা এরকম সমান সমান তো উপরের দাঁত নিচের দাঁত খুব বেশি ঘর্ষণ খাচ্ছে বাড়ি খাচ্ছে এস টু এজ রিলেশন যদি হয়ে থাকে এটা দাঁতে ক্ষয় হতেই থাকবে এটা রোধ হবে না দাঁত ক্ষয় রোধ করার জন্য টুথপেস্ট আছে বিভিন্ন ধরনের আপনারা সেগুলো ইউজ করতে পারেন তাতে ক্ষয় রোধ হবে কিন্তু যদি ট্রিটমেন্টটা দরকার হয় যে হ্যাঁ একটা দুটো দাঁত পার্টিকুলারলি অনেক বেশি ক্ষয় হচ্ছে তার মানে নিশ্চয়ই হয় পাথর আছে বা উপরের দাঁত নিচের দাঁত বা সাইডের দাঁত একটা আগে পিছে আছে যেটা রিলেশনশিপটা ঠিক নাই যার ফলে ওই একটাও দাঁতের উপর ফোর্স পড়তে সেমন দাঁতটা ক্ষয় হচ্ছে তো এখানে আসলে আমরা সেটা ট্রিটমেন্ট করে দেবো ক্ষয় রোধ করারও ট্রিটমেন্ট এখানে আসে পুটিং করে দিলে ফিলিং করে দিলে বা ক্যাপ লাগাই দিলে বা যদি ক্ষয়ের কারণে যদি বেশি ইয়া হয় যে খেতে পারতেছে না ওই সাইড দিয়ে চাবাতে পারতেছে না তাহলে রুট ক্যানাল করে দিই আমরা ঠিক আছে এখন ক্ষয় রোধটা কী ধরনের আমাকে জানতে হবে যদি নর্মালি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে পাথরের কারণে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তাহলে পাথরের জন্য আমরা দাঁত ওয়াশ করে দিচ্ছি দাঁত ওয়াশের আপনি জানতে যাচ্ছেন কত
আসসালামু ধন্যবাদ আমরা এর পরবর্তী কমেন্টে যদি যাই ফাহাদ নূর লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম কিছুদিন আগে জ্বর সর্দি হয়েছিল তারপর থেকে বাম পাশের দাঁত দিয়ে খাইতে অনেক কষ্ট হয় এখন এর কারণ কি প্লিজ দয়া করে উত্তর দিবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম উত্তর দিচ্ছেন আমাদের বাম পাশের দাঁত দিয়ে খেতে অনেক কষ্ট হয় বাম সাইডের দাঁত দিয়ে খেতে কষ্ট হয় তার মানে নিশ্চয়ই এটা মাড়ির দাঁত তিনটা মাড়ির দাঁত আছে দুটো মাড়ির দাঁত আসল একটা হচ্ছে আক্কেল দাঁত আপনি প্লিজ একটু চেক করে দেখেন কোনো ফুটাফোটা আছে কিনা খাওয়ার পরে ওখানে খাবার যাচ্ছে কিনা হ্যাঁ খেলে ব্যথা হচ্ছে কিনা না জ্বর সর্দি হয়েছিল জ্বর সর্দির সাথে আমার মনে হয় না দাঁতের সেরকম কোনো রিলেশন আছে কিন্তু আপনি তারপরে একবার একটু চেক করে দেখেন অনেক সময় আক্কেল দাঁত কিন্তু বেশ ডিস্টার্ব দেয় খেতে কষ্ট করে যদি আক্কেল দাঁতের সেরকম কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে সেটা দেখতে হবে আক্কেল দাঁতের পজিশনের উপরে ডিপেন্ড করবে আক্কেল দাঁতের শেকড়ের উপরে ডিপেন্ড করবো আমরা কি চিকিৎসা আগ পরবর্তীতে নিব যাতে আপনি খেতে পারেন আর যদি দেখেন ফুটাফাটা আছে দুই দাঁতের ভিতরে গ্যাপ আছে তাহলে অবশ্যই আমাদের এখানে আসেন আমরা সেটা চিকিৎসা করে দেবো হয় রুট ক্যানাল করে ক্যাপ করে দিব বা যদি আক্কেল দাঁতের সেরকম কোনো সমস্যা থাকে যে আপনি খেতেই পারতেছেন না তাহলে হয়তো আক্কেল দাঁতটা আমরা ফেলে দিব তাহলে হয়তো আপনি খেতে পারবেন সবসময় মনে রাখবেন মারির দাঁত খুবই ইম্পর্টেন্ট এটার যত্ন খুবই আমাদের ছোটোবেলার থেকেই আমাদের সবাই আপনার নিজেদের বাচ্চাদেরও মারির দাঁতের প্রতি খুবই সচেতন থাকবে সামনের দাঁত চলে যাক পড়ে যাক এটা সৌন্দর্য খালি আর কোনো কাজের না কিন্তু মারির দাঁতটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই যে উপরে এখানে উপরে দুটো দুটো চারটা মারির দাঁত নিচে হচ্ছে দুটো দুটো চারটা মারির দাঁত এই চারটা চারটা আটটা মারির দাঁত সবসময় সচেতনতার সাথে আপনাদেরকে যত্ন করে নিয়ে চলতে হবে যাতে আমাদেরকে এটা এটার কারণেই আমরা আমাদের আগে আরও বছর চালাই নিতে পারবো যে কথাটা বলছে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা কিন্তু আমি নিজেও জানতাম না এবং অনেকে জানতো না যে আমাদের চারটা মারির দাঁত খুব গুরুত্বপূর্ণ এগুলোকে যত্ন করে রাখা উচিত আক্কেল দাঁত যদি কোনো ডিস্টার্ব হয়ে যায় কোনো সমস্যা হয় ওটা এত ইম্পর্টেন্ট না এটা নন ফাংশনাল আক্কেল দাঁত যদি বেশি দেখে যেটা থাকলে ক্ষতি হবে আমরা ওটাকে ফেলে দিতে বলি সবসময় আচ্ছা ধন্যবাদ শাড়ি আর খন্দকাল লিখেছেন নিহন ভাই আপুকে বলবেন দাঁত আঁকা বাঁকা এটা কি ডাক্তারের দ্বারা সোজা করা যাবে কি না সোজা করলে দাঁতের প্রভাব পড়বে কি না সেটা একটু জানাবেন হ্যাঁ দাঁত আঁকা বাঁকার কারণে আমাদেরকে বয়সটা আগে জানতে হবে যে কত বয়স যদি উনি পনেরো ষোলো বছর থেকে একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকেন তাহলে এই ব্রেসেস যেটাকে বলি যে তার লাগায় যে ট্যারামরা দাঁতগুলোকে সোজা করে দেওয়া হয় এটা আমরা হচ্ছে সাকসেস আমার আমরা বলবো এটা সাকসেস হয় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত সাকসেস হবে যখন আপনি তার খুলে ফেলবেন রিল্যাপস করবে না রিল্যাপস মানে যে আবার একটু উঁচু নিচু আগের মতন হবে না যেই জায়গায় আমরা বসাই দেবো তার দিয়ে টেনে সেই জায়গাতেই থাকবে দাঁতগুলা কখনোই রিল্যাপস হবে না কিন্তু অ্যাডাল মানে বেশ তিরিশে কোটার দিকে চলে গেলে তখন একটু রিল্যাপস হওয়ার চান্স থাকে ট্যারামেরা দাঁতগুলা সোজা করে দেওয়ার পরেও দেখা যায় কি একটু গ্যাপ হয় একটু আগে পিছে হয়ে যায় হ্যাঁ এটার জন্য অবশ্যই সিস্টেম আছে পিছনে আমরা একটা ফিলিং করে দিই তার দিয়ে ফিলিং করে দিই যাতে ওটা আর রিল্যাক্স না করে বা অন্য অন্য অ্যাপ্লায়েন্স আছে সেগুলো পরে থাকলে ওটা জায়গাটা মেনটেন করে ওই দাঁতগুলো ওইভাবে ওখানে বসে থাকে তাহলে সমস্যা হয় না ঠিক আছে এটা আর দ্বিতীয়ত কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনার এই আমাদের এখানে হচ্ছে কিনা আমাদের এখানে ইনশাল্লাহ আমরা খুব শিগগিরই এক দুই মাসের মধ্যে আমরা ইনশাল্লাহ শুরু করব আপনি ঢাকা মেডিকেলের মোবাইল নাম্বারটা একটু জানার চেষ্টা করেন আসার আগে প্লিজ ফোন করে একটু জানবেন যে অর্থোডেন্টিস্ট বলবে এই প্রফেশনটাকে স্পেশালিস্টকে অর্থোডেন্টিস্ট বা যে তার লাগানো ডাক্তার আমাদের এখানে আসছে কি না আমরা খুব শিগগিরই আনার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আমরা শুরু করব এই ট্রিটমেন্টটা এখানে ঘাটে ঘাটে দাঁত গুলা বসে যাবে এবং সেভাবে বসে থাকবে কোনো সমস্যা করবে না দ্বিতীয়ত পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের পর থেকে যখন তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মেয়েরা সাধারণত পরে তাদের একটা সমস্যা হয় কি মাড়িগুলো একটু নরম হয়ে যায় কারণ দাঁতগুলোকে প্রেশার দিয়ে আগে পিছে করে সোজা করানো হয় যার ফলে মাড়ি একটু নরম হয়ে যায় তখন ওই ব্রেসেস পেশেন্টদেরকে মাড়ির একটা স্পেশালি টেক কেয়ার করতে হয় সবসময় ধন্যবাদ ভিওয়ার্স আপনারা শুনছেন গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু কথা আজকে আমাদের এই লাইফটি আমাদের ডাক্তারদের যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে প্রবাসী ডাক্তারদের মধ্যে অন্যতম একটি লাইফ কারণ এই সমস্যা নিয়ে অনেকে ইনবক্স করেছেন যে আমরা দাঁতের ডাক্তার নিয়ে কবে আসবো তো আশা করছি আপনাদের উপকার আসবে এবং আপনারা পাশাপাশি ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করুন যাতে করে যারা এই মুহূর্তে দেখছে না পরবর্তী ভিডিওটি দেখতে পারেন কিংবা যারা আমাদের পে
গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো আমলে নিতে পারে তাহলে তুমি যদি আপনার শেয়ার করেন এবং সাথে থাকুন আমরা পরবর্তীতে কমেন্টে যাচ্ছি একজন দেখেছেন দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত বের হয় এটিও একটি অনেক বড় একটি সমস্যা আমরা মনে মনে করছি কমেন্টের উপরে চলে গেছে আচ্ছা ভাই আমার একজন লিখেছেন রাজ সাহেদ লিখেছেন ভাই আমার চার দিন ধরে মারি ব্যথা আমি অনেক কষ্টে আছি আমাকে একটু হেল্প করুন করুন প্লিজ মারি ব্যথা দেখেন মারিটা টিপ দিয়ে দেখেন মারি থেকে পুজ বেরোচ্ছে কিনা তাহলে এটা দু ধরনের হতে পারে একটা বাইরের দিক দিয়ে হতে পারে একটা দাঁতের নিচ দিয়ে হতে পারে দাঁতের নিচ মানে দাঁত থেকে হাড্ডির ভিতরে তো ব্যথাটা হয়তো বা হাড্ডির ভিতরে হতে পারে মানে দাঁতের বাইরে চলে গেছে ইনফেকশানটা এই জন্য হয়তো বা পুজ হচ্ছে বা ব্যথা হচ্ছে আর একটা হয় যে দাঁত আস্তে আস্তে মারি নিচে নামতে থাকে দাঁত ক্ষয় হতে থাকে তখন দাঁতের যে শেকড়টা থাকে সেই শেকড়ের মাঝখানে একটু একটু গ্যাপ হয়ে যায় ওখানে খাবার গেলে দেখা যায় কি ব্যথা খুব হয় মানুষ খেতে পারে না পুজো চলে আসে যদি পুজ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাকে অ্যান্টিবায়োটিকও নিতে হবে ফ্লাজল ফাইভ হান্ড্রেড এমজি যে কোনো একটা অ্যান্টিবায়োটিক আপনি নিতে পারেন সিফিক্স আছে সিফিক্স ফোর হান্ড্রেড এমজি এটা চার দিন খেতে পারবেন চারটা ক্যাপসুল থাকে সিফিক্স আর হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড এমজি ফ্লাজোল ফাইভ হান্ড্রেড এমজি আর একটা পেন কিলার নিতে হবে আপনাকে ব্যথার জন্য এবং প্লাস ঘা শুকানোর জন্য সেই পেন কিলার আপনি অলফেন ফিফটি এমজি নেন দিনে দুবেলা করে খেতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ একজন লেখাচ্ছেন আমাদের এমডি মাহমুদ আমি দাঁতের গর্থ কিছু খেতে পারি না কি করতে হবে গর্ত অবশ্যই ভরতে হবে সেটা দুই তিন ধরনের গর্ত হয়ে থাকে আপনি আসেন এখানে আমাদের ছাড়া আপনার এই গর্ত পূরণ হবে না আপনার খাওয়াও চলবে না আপনি আসেন আগে দাঁতটা ঠিক করেন তারপর খেতে পারবেন যাক রিফাত রাজা আপনি অন্য ধরনের একটি প্রশ্ন করেছেন সেটি হচ্ছে আপু চুল ঝরে যাচ্ছে এবং মেয়াদের সমস্যা ভুগতেছি কি করতে পারি চুলের বিষয়ে আসলে আমাদের চুলের আসলে স্কিনের ডাক্তার আমাদের এখানে ডক্টর শফিক আছে উনি ছুটিতে গেছে আপনারা আগামী সপ্তাহে ফোন করে একটু জেনে নেন ডক্টর শফিক আসছে কি না আর যদি হচ্ছে আরও গাইনি কোনো সমস্যা মেয়ে গত মেয়েলি কোনো সমস্যাও যদি তার সাথে পাশাপাশি থেকে থাকে তাহলে আপনি ডক্টর মুসাতের কাছে আসেন শনিবারে উনি এখানে আসে দুইটা থেকে দশটা পর্যন্ত বিকাল দুইটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বসে সপ্তাহে একদিন উনি আসে এই দুজনে যে কোনো একজনের কাছে আসলে আপনি চিকিৎসা পাবেন আর ধন্যবাদ একজন লিখেছেন এটিও গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করছি মোহাম্মদ হুমায়ুন কবি লিখেছেন মেরিন্ডা এবং কুক মানে ড্রিঙ্কস কোল্ড ড্রিঙ্কস যেটাকে বলি সদিতে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য বা দাঁতের জন্য কেমন ক্ষতি করে হ্যাঁ এটা খুব ক্ষতিকর আমরা এখানে এমনকি যে বিভিন্ন ধরনের জুসও খাই সেটাও কিন্তু বেশ ক্ষতিকর আমরা সাধারণত সবচেয়ে ভালো বেস্ট ইয়াটা হচ্ছে যে আমরা কোক পেপসি ড্রিঙ্কস যাই খাই না কোনো পাইপ দিয়ে খেলানো খাই যাতে দাঁতে বেশি না লাগে পাইপ দিয়ে খাবেন এরপরে সাথে সাথে পানি দিয়ে কুলি করে ফেলবেন তাহলে দাঁত খুব ভালো থাকবে আপনি যে কোনো সফট ড্রিঙ্কস খান কোনো অসুবিধা নেই চেষ্টা করবেন পাইপ দিয়ে খাওয়ার পাইপ দিয়ে খাবেন এবং খাওয়ার পরপরই কুলি করবেন ধন্যবাদ খোরশেদ আলম ভুঁইয়া আপনি হয়তো আমাদের সাথে এখন যুক্ত হয়েছেন আপনি লিখেছেন আপু আপনি কোন হসপিটালে বসেন এবং কোথায় আসতে হবে যে আমি ঢাকা মেডিকেলে রিয়াদে বাধাতে আসি আছি আমার সময় হচ্ছে তিনটা থেকে দুপুর তিনটা থেকে রাত এগারোটা আর বৃহস্পতিবার আমার ছুটি আমি বৃহস্পতিবারে থাকি না আর এটা হচ্ছে আপনি লোকেশন পেয়ে যাবেন আপনি যদি গুগলে দেখেন গুগল ম্যাপে ঢাকা মেডিকেল সেন্টার ঢাকা মেডিকেল সেন্টার রেয়াদ বাথা করে আপনি দেন তাহলে আপনি পাবেন যাই হোক এমডি আমার আপনার একই প্রশ্ন ছিল ডাক্তার আপু কোথায় বসেন সেই বিষয়টি সেটা একটু আগে আমরা বলেছি আমার দাঁতের ভিতরে অনেক গর্ত হয়ে গেছে কি করণীয় এটি কি গর্ত আপনার করণীয় কিছু নেই এটা ডেন্টিস্টের কাজ আপনি প্লিজ যত তাড়াতাড়ি পারেন আশপাশে কোনো ডেন্টিস্টের কাছে যান ইন্স্যুরেন্স কার্ড যদি থাকে আমাদের এখানে আসেন কোনো অসুবিধা নেই আমরা আপনার এই ট্রিটমেন্ট করে দেবো আপনি ইনশাল্লাহ আপনার দাঁত ভালো পাবেন দাঁত ভেঙে গেছে আর এখন খুব ব্যথা করছে দাঁত ভেঙে গেছে এটার জন্য আপনাকে হ্যাঁ আপনি আপনি দুটো জিনিস করতে পারেন একটা দেখতে হয় যে দাঁত ভেঙে গেলে নর্মালি ব্যথা স্বাভাবিক ব্যথা তাহলে পেন কিলার খেতে বলি র্যাপিডাস প্রোফেন অলফেন যে কোনো আপনি পার্শ্ববর্তী যে কোনো একটা ইয়াতে চলে যান ফার্মেসিতে চলে যান আপনি পেন কিলারটা পাবেন আপনার প্রেসক্রিপশানের দরকার হবে না যত সম্ভব কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকটা খেতে গেলে আপনার ডাক্তারের প্রেসক্রিপশানের দরকার হবে তো যদি বেশি আপনি দেখেন পেন কিলার খেয়ে আপনি কোনো রকম থাকেন তারপরে সাথে সাথে ডেন্টিস্টের কাছে যান সে তারা ট্রিটমেন্ট করবে আপনাকে একজন লেখেছেন এই সমস্যাটা আসলে অনেকের হয় সাইড সাইড আপু আমি পেস্ট করতে পারি না কারণ ভূমি আসে এখন কি করব পেস্ট করতে যদি না পারেন বমি আসে সেটা কি পেস্টের কারণে আসে না ব্রাশ মুখে দিলে আসে মানে মুখে কিছু
এটা মনে হয় ওরাল বি কোম্পানির ওরাল বি প্রো নামের এটা কোনো ফেনা হয় না কোনো টেস্ট নাই একদম ফ্যাকাসে প্যাকাসে পিন পিনা মুখে কি দিসেন বোঝাও যাবে না হালকা একটু নুন কেটে ভাব হবে এই পেস্টটা টুথপেস্ট ইউজ করে দেখেন আমি মনে হয় আপনার বমি ভাবটা থাকবে না আশা করি চাঁদা বুঝতে পেরেছেন আর এটা অনেক সময় দেখা যায় অনেক গ্যাস্ট্রিকের কারণে বোধ হয় বিভিন্ন ধরনের আপনি গিয়ে বলবেন আমার দাঁতে মারির থেকে রক্ত পড়ে গাম ব্লিডিং প্যারোডনটেক্স গাম ব্লিডিং আছে আমাদের এখানে বাথাতে অ্যাভেলেবেল হচ্ছে এলসিমেড গাম ব্লিডিং আছে যে কোনো কোম্পানির আপনি নিতে পারেন সেন্সোডাইনেরও গাম কেয়ার আছে গাম কেয়ারের টুথপেস্ট আপনি নেবেন আর পারলে যদি আপনার কোনো ধরনের ব্লাড প্রেশার সমস্যা না থাকে তাহলে আপনি প্রত্যেক দিন ব্রাশ করার আগে একটু লবণ হাতে নিয়ে আলত করে মাড়িগুলাকে মালিশ করবেন মাসাজ জাস্ট লবণ লবণ দিয়ে এটা করলেও একটু কমবে আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ সালাউদ্দিন লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এমন একটি জনকল্যাণমূলক অনুষ্ঠান চালু করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখার জন্য আমার মেয়ের বয়স দশ বছর তার দুটি দাঁত নড়ে আবার শক্ত হয়ে বসে গেছে এবং তার নিজ দিয়ে আবার দাঁত উঠছে আর তার দাঁতগুলো হলুদ হয়ে আছে এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি এবং তার জন্য কি পেস্ট ব্যবহার করব যাজা গেল এটার কারণ হচ্ছে আপনার দুধ দাঁত শক্ত হয়ে বসে পড়ছে হয়তো বা শেকড়টা সম্পূর্ণভাবে ক্ষয় হয়নি কারণ অটোমেটিক নিচের দাঁত পারমানেন্ট দাঁত উপরের দাঁতটাকে ধাক্কা দিতে থাকে তখন ওর শেকড় ক্ষয় হয়ে যায় দাঁতটা পড়ে যায় তো যেহেতু নিচের দাঁতটা পিছন দিক দিয়ে উঠে আসছে এটা আর পড়বে না আপনার কাছে ডেন্টিস্টের কাছে যেতে হবে গিয়ে দাঁতটা তুলতে হবে আর হলুদ হলুদ হয়ে আসে নিশ্চয়ই মেয়ে খেতে একটু সমস্যা হচ্ছে হয়তো বা পার্টিকুলার একটা দুটা জায়গা সে খেতে পারতেছে না বা ব্রাশ করতে চাচ্ছে না ভয়ে যে হচ্ছে ব্যথা হবে ব্যথা পাবো এসব কারণে হয়তো একটু হলুদ টলুদ হচ্ছে ওটার জন্য একটুখানি ব্রাশ দিয়ে আমরা পলিশ করে দিলে ওটা চলে যাবে এটা কোনো ব্যাপার না ধন্যবাদ রাজ্যে শাহিদ লিখেছেন ভাই আমার চার দিন ধরে মারি ব্যথা কি করে নিয়ে যাচ্ছে মারি ব্যথা মারি ব্যথা এখানে অনেকগুলো কারণ হতে পারে দাঁত ব্যথা মারি ব্যথা খাবার গেছে এই জন্য ব্যথা তো আপাতত আপনি হালকা গরম পানি দিয়ে লবণ দিয়ে একটু কুলি করেন পারলে মাউথওয়াশ টুথপেস্ট একটু ব্রাশ করার আগে একটু আঙুল দিয়ে টিপে টিপে ওই মারিটাকে একটু ক্লিন করার চেষ্টা করেন ভিতরে যদি কিছু থাকে সেটা কারণে যদি মারি ব্যথা হয়ে থাকে তাহলে হয়তো বা আপনি উপকার পাবেন তো টুথপেস্ট দিয়ে একটু আগে হাতে নিয়ে আঙুলে নিয়ে একটু টিপে টিপে মালিশ করেন তারপরে একটু ব্রাশ করেন তারপরে হালকা গরম পানি দিয়ে লবণ দিয়ে কুলি করেন ঠিক আছে আর যদি দাঁতে পাথর থেকে থাকে তাহলে আমরা পাথর ওয়াশ করে দিলে আপনার এই দাঁতে মারের সমস্যা ঠিক হয়ে যাবে আর যদি কোনো অন্য কোনো সমস্যা থাকে সেটা আমরা দেখলে আমরা আপনাকে ট্রিটমেন্ট দেবো অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ যে কমেন্টগুলো ছিল আমি সেগুলো পড়েছি আপা আমি ব্রাশ করলে রক্তপাত হয় এবং দুটো দাঁতের মধ্যে কালো ছিদ্র দেখা দিয়েছে করণীয় কি বলবেন দাঁত দিয়ে ব্রাশ করলে রক্ত পড়ে এটা মেনলি আমি সৌদি আরবের বলতে গেলে প্রতি দশটা পেশেন্টের মধ্যে একটা পেশেন্ট আমি পাচ্ছি হ্যাঁ এটা মারি সমস্যা যদি আপনি ব্রাশ করা বন্ধ করে দেন তাহলে রক্ত আরও পড়তে থাকবে আরও আপনার মারি সমস্যা বাড়তে থাকবে আপনি ইমিডিয়েটলি এখনই ডেন্টিস্টের কাছে যান দাঁত ওয়াশ করেন এরপরে যা যা দরকার হবে করণীয় সেগুলো সব কিছু করে দেবে হালকা কালো দাগ হয়েছে সেটা দেখতে হবে যদি ফুটা হয়ে থাকে আমরা অবশ্যই ওটা ফিলিং করে দিব তাহলে রিপেয়ার করে দিলে গর্ত পূরণ করে দিলে ওটা ঠিক থাকবে দাঁত দাঁত তার মানে আপনার ভালো আছে আসলে আমরা দাঁতের বিষয় ছাড়া বাইরের প্রশ্নগুলো নিতে চাচ্ছি না তারা একজন ভাই বেশ কয়েকবার একটি কমেন্ট করেছে সেটা হচ্ছে আপু আমি অনেক দিন যাবত অ্যানাল ফিশার রোগে আক্রান্ত এখন আমি কি করতে পারি এবং অ্যানাল ফিশারের কি অপারেশন ছাড়া কোনো ব্যবস্থা আছে কি দয়া করে জানাবেন আমার প্রশ্ন চার পাঁচ বছর আগে আমার দাঁতের মারির 
শেষ অংশে একটি দাঁত উঠে উপরের মাড়ির সাথে লেগে গেছে এখন থেকে ইনফেকশন হয় মাঝে মাঝে খুব ব্যথা সহ করার মতো না কি করতে পারি চার বছর চার পাঁচ বছর আগে আমার দাঁতের মাড়ির শেষ অংশে একটি দাঁত উঠে উপরের মাড়ির সাথে উপরের মাড়ির সাথে লেগে থাকে উপরের মাড়ির সাথে লেগে থাকে গালের সাথে না মাড়ির সাথে লেগে থাকে আচ্ছা ঠিক আছে আপনার বয়স যদি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে এটা মনে হয় আপনার আক্কেল দাঁত উঠছে এবং আক্কেল দাঁতের পজিশনটা ঠিক নেই যার ফলে আপনার এটা গাল কাটতে পারে মারি ফুলতে পারে বা সামনের ভালো মারির দাঁতটাকেও নষ্ট করতে পারে ওটা আপনি এসে দেখান ডাক্তারকে দেখান ডাক্তার কি বলে দেখেন যদি একটু ঘষে দিলে ঠিক হয়ে যাবে তাহলে মাথাটা একটু ঘষে দিলে হয়তো বা আপনার দাঁতটা ভালো থাকবে আর ঘষাও খাবে না মারিও ব্যথা হবে না আর যদি দেখি যে বেশি ভালো খারাপ পজিশনে চলে গেছে দাঁতটা পজিশনটা একেবারেই ঠিক নেই তাহলে হয়তো বা দাঁতটাকে ফেলতে হতে পারে ধন্যবাদ আমরা কিছু কমেন্ট নিব এর মধ্যে যদি ম্যাডামের কাছে যদি আরও কিছু পরামর্শ থাকে তার সম্পর্কে যদি আপনি একটু ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে একটু বলতেন তাহলে হয়তো উপকৃত হতো আর কি যে কী কী করণীয় কী কী সমস্যাগুলো না করা ভালো তাদের জন্য একটু যদি আপনি শেয়ার করতেন এটা হচ্ছে মেনলি ব্রাশিং টেকনিকটা আমি বলবো ব্রাশিং টেকনিকটা যদি আপনারা ফলো করেন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আপনার তো তেমন কোনো সমস্যা হবে না ভালোভাবে ব্রাশ ট্রাশ করলে এটা কিভাবে করতে হবে এটা আপনি ইউটিউবে দেখতে পারেন বিভিন্ন ধরনের কার্টুন দিয়ে ভিডিও করা আছে আপনারা বুঝতে পারবেন দাঁতে টুথপে টুথপেস্ট আপনার পার্টিকুলারলি আপনারা একটা যে কোনো একটা টুথপেস্ট ফলো করবেন একটাকেই ইউজ করতে থাকবেন বারবার চেঞ্জ করতে থাকবেন না প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা ব্রাশটা কীরকম হবে ব্রাশ যে কোনো সস্তা ব্রাশ নেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ব্রাশটা ডাই থ্রি ডাইমেনশন বলা হয় মানে তিন দিকে ব্রাশের চুলটা তিন দিকের হয়ে থাকে থ্রি ডাইমেনশন বলা হয় থ্রি ডি যে কোনো থ্রি ডি ব্রাশ নেবেন ব্রাশ টেকনিকটা ফলো রাখবেন তারপরে প্রতি ছয় মাস তিন মাস কি ছয় মাস বা এক বছরের মধ্যে অবশ্যই ডেন্টিস্টের কাছে ফলো আপ করবেন দাঁত যদি পানি খেলে নি একটু ব্যথা হলো বা একটু শির শির হলো বা একটু হাওয়া লাগলো বা দেখতেছেন যে হ্যাঁ ক্ষয় হচ্ছে তাহলে আপনি অবশ্যই ডেন্টিস্টের কাছে যাবেন ডেন্টিস্টের কাছে আপনার প্রতি ছয় মাসে একবার ফলো আপ করা অবশ্যই উচিত প্রতি ছয় মাস পর পর আপনারা ফলো আপ করে যদি ছোটোখাটো থাকে ছোটোখাটোগুলো করে ফেলেন যদি বড় সেরকম কাজ থাকে তাহলে বড় কাজগুলো করবেন এটা হচ্ছে দৈনিক যত্ন আর এরপরে এখানে সমস্ত ধরনের লেটেস্ট টেকনিক টেকনিক ফলো করে আমরা দাঁতের ট্রিটমেন্ট করতেছি সব ট্রিটমেন্টে বলতে গেলে আমরা এখানে করতেছি যে ভালো ট্রিটমেন্ট বাংলাদেশে বলে বাংলাদেশে গেলে বাংলাদেশে ভালো ট্রিটমেন্ট হবে না বাংলাদেশের চেয়েও ভালো ট্রিটমেন্ট আমরা এখানে দিচ্ছি এবং রোগ জীবাণু মুক্তভাবে দিচ্ছি একজনের রুগীর এক একটা জিনিস আমরা আরেকজনের মুখে ইউজ করতেছি না সম্পূর্ণ ডিসপোজেবল সম্পূর্ণ নিট ক্লিন নতুন ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে আমরা সবাইকে সেভাবে চিকিৎসা করছি কে গরিব কে ধনী কে মধ্যবিত্ত কে লেবার কে আমির আমরা এগুলো কিছুই দেখতেছি না সবাইকে আমরা একটা সুস্থ সঠিক ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি আমি আশা করব আপনারা যদি আমাদের ক্লিনিকে এখানে আসেন ঢাকা মেডিকেল সেন্টারে তাহলে আপনারা অবশ্যই আপনারা দেখবেন যে এখানে আপনাদের খুব ভালো ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আরেকটি বিষয়ে যদি আপনি শেয়ার করতেন আমাদের ভিউয়ার্স যারা আছে তাদের জন্য সেটা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো টুথপেস্ট আছে কি না যদি এরা যদি মানে হয়তো দেখা যায় অনেক টুথপেস্ট দেখা যায় তাদের জন্য ভালো না আবার অনেকগুলো ভালো এমন কোনো টুথপেস্ট আছে কি যে কোনো হার্বাল টুথপেস্টগুলো করতে পারে হার্বাল টুথপেস্টগুলো খুব ভালো এগুলো কোনো সাইড এফেক্ট থাকে না যে কোনো ধরনের হার্বাল টুথপেস্টগুলো সবসময় নিয়মিতভাবে করতে পারে ঠিক আছে আর যদি বলেন তাহলে সেন্সোডাইন সেন্সোডাইনটা কি অ্যাভেলেবেল যে কোনো দেশে আপনি অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন তো সেন্সোডাইন টুথপেস্টটাও ভালো বিভিন্ন ধরনের আপনার যেই কমপ্লেনটা হবে সেই কমপ্লেন অনুযায়ী আপনি ফার্মাসিস্টকে বলবেন তারা আপনাকে ওই কমপ্লেন অনুযায়ী টুথপেস্ট দিয়ে দিবে একটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে অনেকে দেখা যায় তাদের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে অনেক ইন্স্যুরেন্স সেটা নেই না কোন কোন ইন্স্যুরেন্স নেই বলে মানে আমাদের এবং আমাদের ঢাকা মেডিকেল সেন্টারে কোন কোন ইন্স্যুরেন্সগুলো তাদের ইয়েগুলো নিচ্ছে একটু যদি আপনি যদি শেয়ার করতে এখন মোটামুটি আমাদের এখানে আলরাজি তাকাফুল আর হচ্ছে তাউনিয়া বাদ দিয়ে বাকি সব ইন্স্যুরেন্স কার্ড চলতেছে এবং মোটামুটি আমরা ম্যাক্সিমাম এইটি পারসেন্ট ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি বাই ইন্স্যুরেন্স ঠিক আছে যেটা কভার করতেছে না সেটা দেখা যাচ্ছে হসপিটালের কেস হায়ার সেন্টারের কেস সেটা হয়তো বা কভার করতেছে না মোটামুটি আমরা এইটি পারসেন্ট আশি ভাগ আমরা ট্রিটমেন্ট ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি 
অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে ভিউয়ার্স আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমাদের দুই দুই একটা ইন্স্যুরেন্স ছাড়া ঢাকা মেডিকেল সেন্টারে সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স কাজ করছে আর যেগুলি কাজ করছে না সেগুলি হচ্ছে সেই ইন্স্যুরেন্সের হয়তো সমস্যা হতে পারে আপনারা ফেসবুকে শেয়ার করেন ঢাকা মেডিকেল সেন্টার পেজটা তাহলে ওখান থেকে আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন আপনারা যদি আসতে নাও পারেন কোন ইন্স্যুরেন্স কার্ডটা আপনাদের চলতেছে কি চলতেছে আপনার ফোন নাম্বারটা হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাড করে নেন ঢাকা মেডিকেলে তিনটা ফোন নাম্বার আছে আমরা আমাদের ঢাকা মেডিকেলে পেজে দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাড করে হোয়াটসঅ্যাপেও আপনারা আপনাদের মেডিকেল কার্ডটা পাঠায় আপনি জানতে পারেন যে আমাদের এই মেডিকেল কার্ডটা ইন্স্যুরেন্স কার্ডটা এখানে চলতেছে কি না তাহলে আপনি ওখান থেকে যখন জানতে পারবেন যে হ্যাঁ কার্ডটা চলতেছে তখন আপনারা এখানে ডাইরেক্ট আসবেন ফাইল বানাবেন ডাইরেক্ট ট্রিটমেন্ট নেওয়া শুরু করে দেবেন ধন্যবাদ কবির হোসেন নামে একজন জানতে চাচ্ছেন আমার দাঁতের মারির ভেতর সাইড মাংস বের বের হয়ে গেছে এখন আমি কি করতে পারি কি করছে কাজ তাও তো আমি জানি পড়ে রয়েছে তখন দেখা যায় মাড়িটা আস্তে 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 ওই ওই সাইড দিয়ে ঢুকে পড়ে ঢুকে গিয়ে বেড়ে যায় মাংস বেড়ে যায় আর দ্বিতীয়ত ভিতরে কোনো পাথর টাথর আছে কিনা ইনফেকশন আছে কিনা যার ফলে মাড়িটা হয়তো বেড়ে যাচ্ছে ইনফেকশনটাই মেন মূলত কারণ ওটা কারণেই মাড়ি বাড়তেছে আবার দেখা যায় যে ভালোভাবে ব্রাশ ট্রাশ করতেছেন ক্লিন রাখছেন কিছু কয়েক মাস একটু যত্ন করতেছেন ওষুধ ওষুধ খাচ্ছেন তখন দেখবেন আবার মাড়িটা কেমন জানি অত বাড়েনি এটা মেনলি ইনফেকশনের কারণে আপনি ডেন্টিস্টের কাছে যান ধন্যবাদ একজন লেখেছেন নমান লেখেছেন ভাই ভাই আমার চোখে বেশি হলো কি করেন কিন্তু সেটা হচ্ছে আপনি বেশি বেশি পানি খান তারপর ডাক্তার তারপর যদি না হয় ডাক্তারের কাছে যান এটা আমার থিওরি আর কি আচ্ছা আমি দিয়েছি ডিএক্সানের টুথপেস্ট কেমন জানাবেন প্লিজ ডিএক্সানের টুথপেস্ট ভালো টুথপেস্ট আপনি যেটা ইউজ করতেছেন চেঞ্জ করার দরকার নেই আপনি ইউজ করতে থাকেন ঠিক আছে হ্যাঁ ডিএক্সানের টুথপেস্টটা ভালো বলেছে যেহেতু মাশরুমের এটি আপনি ইউজ করতে পারেন এটিও হারবাল ম্যাডাম একটু আগে বলেছিলেন হারবাল জাতীয় টুথপেস্ট টুথপেস্টগুলো আপনারা ব্যবহার করবেন কারণ কেমিক্যাল থেকে ওগুলো ভালো ভাই আপনার সাথে আচ্ছা আমরা আমরা বোধ হয় এর মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সাথে কথা বলেছি কথা বলার চেষ্টা করেছি কেন দাঁত থেকে রক্ত পড়ে রক্ত পড়া বন্ধ করতে কী করতে হবে দাঁতের ব্যথা থেকে শিষ্যের ভাবলে কী করতে হবে নানান দিক সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা অনেক কথাবার্তা বলেছি এর মধ্যে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ম্যাডাম এখানে এসেছেন তার আরও চার পাঁচজন প্যাশেন্ট ওখানে বসে আছেন অপেক্ষা করছেন আমি একটা আগে প্রথমে কথা দিয়ে বলেছিলাম যে উনি আসলেই আমাদের ইয়েদের মধ্যে অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন এবং ভালো সেবা দিচ্ছেন বলেই ওনার অনেক প্যাশেন্ট রয়েছে যারা ওনার হাতে চিকিৎসা করতে চান আর তাই আমি ওনাকে ওনার মূল্যবান যে সময়টুকু আপনাদের জন্য দিয়েছে আমরা ম্যাডামের কাছে কৃতজ্ঞ প্রকাশ করছি এবং আপনাদেরকেও বলবো আপনাদের নানাদের সমস্যা নিয়ে আপনারা এসে সরাসরি ওনার সাথে কথা বলতে পারেন ওনাকে দেখাতে পারেন আমরা বিদায় দিব বিদায়ের আগেই ম্যাডামের মূল্যবান সময় নষ্ট একেবারে আর করবো না তার শেষ কথা আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য যদি ম্যাডাম কিছু থাকে আপনি শেষ কথা বলে আমরা বিদায় চলে যেতে যাচ্ছি তবে হ্যাঁ কথা দিচ্ছি অন্য আরেক দিন আরেকটু ভালো সময় নিয়ে আমরা ম্যাডামের সাথে নিয়ে আমরা আমরা সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশি এই পেজে আপনাদের সাথে সরাসরি লাগি যুক্ত হব আমি চেষ্টা করি সবসময় সবাইকে ভালোভাবে চিকিৎসাটা দেওয়ার বিশেষ করে বাংলাদেশিদেরকে আমরা খুব প্রাধান্য দিই এখানে কারণ ভাষাটা এখানে আসলে খুব কষ্টের ব্যাপার যে নিজের রোগটা যদি আমি ডাক্তারকে ভালোভাবে না বলতে পারি মানসিক যে একটা শান্তি এই শান্তিটা যে পেশেন্ট যে পায় একটা যে মানে ডাক্তারকে আমি রোগটা বুঝাই ফেল বুঝাইতে পারছি এবং প্লাস আমি ডাক্তার রোগটাকে ধরতে পারছে এই যে একটা মানসিক শান্তি প্লাস তারপরে যে ট্রিটমেন্টটা এটা আমি বলবো যে আপনার ঢাকা মেডিকেল সেন্টারে আসেন রিয়াদে অবশ্যই আপনি ভালো ট্রিটমেন্ট পাবেন আমার কাছে আসেন দাঁতে যতটা আমি ভালো ট্রিটমেন্ট করতে পারবো আমি করব আপনাদের জন্য ইন্স্যুরেন্স থাকলে অবশ্যই আমি সেভাবে চেষ্টা করতেছি সবাইকে দেওয়ার ডিসকাউন্ট পেয়ে যাদের ইন্স্যুরেন্স নাই ক্যাশে আসতেছে তাদেরকেও ডিসকাউন্ট বিভিন্ন ধরনের ডিসকাউন্ট দিয়ে তাদেরকে সেবা করে দেওয়া সেবা করার চেষ্টা করতেছি 
আমি চেষ্টা করব আমার সকল বাংলাদেশি যত এখানে প্রবাসীরা আছে আমি তাদেরকে সবাইকে ভালো ট্রিটমেন্ট দেওয়ার খুব চেষ্টা করব এবং আন্তরিকভাবেই আমি চেষ্টা করতেছি আমি জানি না আমি কতটুকু সফল হচ্ছি বা হব তবে আপনারা আমার কাছে আসেন আমি ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের দাঁতে যতটা ট্রিটমেন্ট আমি জানি আমি আপনাদের করে দেবো করে অন্তত আপনারা সুস্থভাবে যাতে জীবনযাপন করতে পারেন খেতে পারেন ভালো থাকেন সেই চেষ্টাটা আমি করবো আপনাদের একটি প্রশ্ন যদি আমরা দিই সেটা হচ্ছে এখানে লেগেছে একজন নাজমুল আরিফ লেখেছেন ভাইজেন দাঁতে পুডিং এর খরচ কেমন একটু জানাবেন হ্যাঁ এখানে পুটিং হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা থেকে শুরু করে তিনশো সাড়ে তিনশো চারশো পর্যন্ত চলে যাচ্ছে যদি নর্মাল কাজ হয় ছোট কাজ হয় তাহলে ছোট দাম হয় আর যদি বেশি কাজ হয়ে থাকে তাহলে সে রেটটাও সেভাবে হয়ে যায় তো যদি ইন্স্যুরেন্স না থাকে তাহলে আপনি এখানে আসেন এখানে ফর্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট এভাবে বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি আছে এক একটা সার্ভিসের দাঁতের কাজের উপরে এইভাবে এক একটা ডিসকাউন্ট সিস্টেম আছে আপনি আসেন আমরা ডিসকাউন্ট করে দেবো আপনাকে তা অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি আপনারা আমাদের ছোট পরিসরে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে তবে ম্যাডামের গুরুত্বপূর্ণ সময় যেগুলো আপনাদেরকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি সেই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন অনেক কিছু বুঝতে পেরেছেন তারপরও যদি কেউ না বুঝছেন পুনরায় লাইফটুকু দেখে দিবেন এরপরও যদি কেউ না বুঝেন তাহলে সরাসরি ম্যাডামের সাথে এসে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এবং আপনাদের দাঁতের সমস্যা বেশি দিন নিয়ে আপনারা থাকবেন না আমি যেটি বলবো সেটা হচ্ছে দাঁতের সমস্যা দেখলেই আপনারা চেষ্টা করবেন ডাক্তার সাথে এসে পরামর্শ নিতে আর যাদের তাদের সমস্যা নেই তারা চেষ্টা করবেন ছয় মাস পর পর অন্তত ঢাকা মেডিকেল এসে যেহেতু আপনার ইন্স্যুরেন্স আছে একটি ফাইল করে আপনি ম্যাডামের সাথে যোগাযোগ করে আপনার দাঁতের বিষয়ে একটু কথাবার্তা বলেন এবং দাঁতকে দেখান দাঁতের যত্ন দিন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন ম্যাডাম আমরা এর মধ্যে বিদায় নিচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ